Hej! I den här lektionen ska vi prata om Arrays eller en Array. Och en Array det är en lista eller en mängd med ordnade element i. Och vi ska titta lite på hur man skriver de här, hur man skriver ut dem, hur man lägger till element i sin Array. Och till att börja med hur man skriver upp en Array så kan vi skriva så här att jag vill kalla min Array för A. Och för att vi ska förstå att det här är en Array så skriver vi med hak parentes. Och nu skriver jag upp de elementen som jag vill ha i min Array. Så 2, 4, 7 och 9 vill jag ha med här. Vi kan börja med att skriva ut den här. Jag skriver bara print och så A. Programmet gör nu följande, som ni ser här uppe, så skriver den ut eh, 2, 4, 7 och 9, precis som den arrayen var där. Och i en array så har varje element ett index, alltså talets nummer kan vi säga. Och det kommer alltid att börja på 0. Så den här arrayen, den har fyra element. Första indexet är 0, sen 1, sen 2 och sen 3. Det kan ju vara lite förvirrande då att inte det sista elementet har index 4 i det här fallet. Och hur kommer jag åt de här olika indexerna? Om jag nu har skapat mig en array som kallas så där, och så skulle jag vilja komma åt element nummer 2 till exempel. Nu vill jag bara skriva ut det här. Då får jag skriva så här att jag skriver arrayens namn A. Följt av hakparentes. Och så när jag ska ha element nummer två så får jag ju skriva ett här då. För element nummer två har index ett eftersom det första hade noll. Så om jag skriver så där så borde jag få ut en fyra nu. Om jag kör programmet så ser jag att först så skriver du ut hela arrayen. Och sen det element som har index nummer ett, det vill säga tal nummer två. Det här kan vara lite förvirrande ibland. Ett vanligt misstag till exempel är att man då skriver att du vill komma åt element med indexet 4 till exempel. För jag tänker att min lista eller min array har ju fyra element. Vad händer om jag gör det där då? Då ser vi att programmet kraschar och det står att det är ett indexfel här. Att det finns inget sådant index i den här arrayen. Så det är bra att hålla i huvudet när man jobbar med arrayer att Kom ihåg det här med indexordningen. Vi ska titta lite på hur man kan lägga till element i en array. Och då börjar man med att skriva arrayens namn, i det här fallet A. Och sen så det första kommandot som kommer upp här, append. Och det vi vill lägga till skriver vi i parentesen där. Så nu vill jag lägga till 10, eh, säger vi. Vad händer nu när jag skriver ut listan igen? Om jag skriver ut listan igen så skriver den ut listan där den har lagt till 10 som det sista elementet. Och det här kan vara en ganska bra idé ibland att skapa en tom lista från början och sen så använder man någon slags kod för att fylla listan med speciella tal. Vi kan börja med att bara skapa en tom lista och sen fylla på med några element. Så om jag skapar en tom lista så skriver jag bara så där. Att jag skriver att a är lika med hakparentes hakparentes. Det betyder att programmet förstår att a det är en array men den har än så länge inga element. Så det är den tomma mängden skulle vi kunna säga på matematikspråk. Om vi nu kör det här programmet, vad händer då? Jo, då ser vi att den skriver ut en lista med endast ett element i. Om vi ser att jag kopierar det några gånger. Och så kan vi lägga till lite olika tal här. Så händer ju någonting. Då ser vi att först skapas den tomma listan A. Sen så lägger vi till 10, 10, 1 och 2. Och då när vi sen skriver ut den så får vi 10, 10, 1 och 2. Ibland kan man vilja ha någon slags mönster eller man kanske vill ha en talföljd här i sin array. Vi ser att vi vill ha elementen från en ordnad talföljd. Och då kan vi använda oss av loopar tillsammans med arrayen. Så nu skulle jag vilja lägga till 10 element i min array. 
Och jag vill att det ska vara kvadrattalen från kvadraten av 0, 1, 2 och så vidare. Så jag börjar med att göra en loop. För n i det här intervallet. Vi ska ta det från 0 till 10. Och så indrag för att upprepa koden. Då vill vi ta vår array A. Och så skriver vi append. Och så vill jag ju ha kvadrattalen av n. Eftersom jag inte har importerat någon matte så får jag helt enkelt skriva kvadraten av n som n gånger n. Och så kör vi det här. Vad händer då? Jo, eh, tomma listan skapas. För varje n nu så lägger vi till n gånger n i vår lista. Och första gången blir det 0 gånger 0. Då blir det 1 gånger 1 och så vidare. Så nu ser jag att det är 0 uppe till 2, 1 uppe till 2, ända upp till 9 uppe till 2. Och där har vi pratat om tidigare att vi går ju inte upp till och med 10 utan vi stannar innan 10. Så här har vi skapat oss en lista med kvadrattalen från 0 till 9. Om vi nu skulle vilja komma åt ett speciellt av de här talen så skriver vi då A och så vilket det nu är. Vi tar nummer 4 till exempel. Vi vill komma åt, förlåt mig, inte nummer 4 utan det är med index 4. Vi ska se vad skillnaden blir här. Vad händer nu? Jo, först skrivs listan ut med kvadrattalen och den med index 4, det vill säga 0, 1, 2, 3, 4. Där har vi den. Men man skulle kunna missta sig för att det här är det femte elementet. Alltså, om vi skulle börja med index 1 där som känns kanske lite mer naturligt så skulle det bli det femte. Så återigen får vi hålla tungan rätt i munnen när vi jobbar med de här grejerna. För att sammanfatta vad en array är så är det alltså en lista eller en ordnad mängd som vi kan skriva med hakparenteserna. Alla elementen i arrayen har index. Och det börjar alltid på noll. Vi kan med fördel använda loopar för att fylla på en lista. Oavsett om den är tom från början eller inte så kan vi fylla på med olika element där. Och det finns flera andra kommandon än append som gäller för arrays. Men de kan vi leta upp på egen hand. Jag hoppas det här gav någonting. Så tack för att ni lyssnade. Hej då!